প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকে এটা স্পষ্ট কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট দেশ বিক্রি হয় এই কথাটা সত্যি এবং বাংলাদেশকে দিয়ে বাংলাদেশ বিক্রি হচ্ছে এটাও সত্যি এই অভিযোগটা তো আমরা সবসময় শুনি যে আওয়ামী লীগ সরকার ইন্ডিয়ার কাছে হইতেছে বাংলাদেশকে বিক্রি করে বা দেশ বিক্রি করে দেয় খুব পুরানো একটা রেটরিক মানে রেটরিক বললাম যে শুনতে তো রেটরিকের মতো লাগে যে কেউ কখন নিজের দেশকে বিক্রি করে নাকি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে বিক্রি করলে কেন নিজের দেশকে বিক্রি করে দিব অন্য দেশের কাছে সো এটা একটা ব্যাপার তো এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিএনপি হইতেছে পাকিস্তানের ফ্রেন্ড আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আওয়ামী লীগ হইতেছে ইন্ডিয়ার ফ্রেন্ড সো বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিএনপি বা বিরোধী দল বর্তমান সরকার যে বিরোধী দল তারা পাকিস্তানের ফ্রেন্ড হয় বাংলাদেশের কি স্বার্থের ক্ষতি হয়েছে জাতীয় স্বার্থ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আই ডোন্ট নো যারা অভিযোগ করে তারা ওদের কাছে হয়তো লম্বা লিস্ট আছে আর ভারতের বন্ধু হয় আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি সেটা নিশ্চয়ই একটা লম্বা লিস্ট আছে সো রিসেন্টলি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গেছেন গিয়ে বিভিন্ন চুক্তি করে আসছেন তো যে কারণে আরও বিতর্ক উস্কে উস্কে গেছে বাংলাদেশের ভারতের সম্পর্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটা যে একতরফা হয় এবং বাংলাদেশ একতরফাভাবে সব দিয়ে আসে এবং যেটাকে বলা হয় দেশ বিক্রি করা সে আলোচনাটা আবার উঠে আসছে যেহেতু সয়খন সয়খন বিশ্লেষণ করবো সো দেশ বিক্রির ব্যাপারটা যেটা প্রথমে বললাম যে এটা এটা আসলে বাস্তবযোগ্য কোনো অভিযোগ কি না বা এটার কোনো ভিত্তি আছে কি না এই ধরনের একটা কথার হ্যাঁ অবশ্যই ভিত্তি আছে এই ধরনের কথার এটা আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি সভ্য পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই উন্নত পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই যেমন আমেরিকার যে ট্রাম্প সরকার অনেক বিতর্ক গেল রাশা কলুশন নিয়ে যে আওয়ামী লীগের ইন্টারনাল আমি সরি বলতেছি আওয়ামী লীগের আমেরিকার ইন্টারনাল জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনে হইতেছে প্রভাবিত করার জন্য অন্য কোনো কিছু না জাস্ট ভোটারদের মেন্টালিটিকে প্রভাবিত করার জন্য হইতেছে রাশা বিভিন্ন অ্যাপ টেড ইউজ করছে সেটার ব্যাপারে ট্রাম্পের সাথে রাশার একটা যোগ সাজোশ ছিল সো এই একটা অভিযোগ আছে ইয়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সো এটা এত বিগ বিল কেন যেটার কারণে ইম্পিচমেন্টের প্রশ্ন এত হুলস্থুল যেখানে কোনো বাংলাদেশের মতো সরকার যে আমরা যেরকম দেশ বিক্রি করে দেয় যে অভিযোগ করা হয় এরকম কোনো বিষয় না জাস্ট রাশা ফেসবুকে কিছু অ্যাড দিছে যেগুলো ভোটারদের মেন্টালিটিকে প্রভাবিত করছে এটা নিয়ে কেন এত হয়েছে কারণ হচ্ছে যে বিক্রি করার যে আলাপটা এটার ব্যাপার হচ্ছে যখন এই দেশের সরকার আমেরিকার সরকার যারা সরকার এখন আছে তারা যখন সরকার আসার আগে একটা বাইরের দেশের সাথে কোনো ধরনের ডিলিংয়ে যায় কোনো ধরনের আন্ডারলাইন চুক্তিতে যায় তখন যেটা হয় যে এটাকে বলে কুইট প্রোকো মানে আমি তোমার কিছু দিব বিনিময়ে আমি কিছু নিব তো এই কুইট প্রোকোর প্রশ্ন চলে আসে কারণ তখন যেহেতু রাশা যেহেতু আমেরিকাকে হেল্প করছে বা ট্রাম্পকে হেল্প করছে ক্ষমতায় আসতে তার মানে বিনিময়ে অবশ্যই তারা কিছু চায় সো কিছু চায় তাহলে কি দিবে তারপর প্রশ্ন আসবে ট্রাম্পের তো নিজে পকেট থেকে টাকা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই এখানে দেশের সাথে দেশের ব্যাপার সো রাষ্ট্র বিরোধী দেশ বিরোধী রাশা এমন কিছু চা চাইতেছে যেটা আমেরিকা হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় দিত না এখন তলে তলে যখন এরকম বিভিন্ন রকম লেনদেন করছে ট্রেড অফ করছে এখন তারা এমন কিছু চাপে আমেরিকার কাছে যেটা আমেরিকা নর্মালি দিত না কিন্তু এখন এই যে তলে তলে চুক্তি করা বা তলে তলে একজন একজনের হেল্প নেওয়া যাচ্ছি এই 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 জিনিসটা হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় যেই কারণে এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার কারণ এখানে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার জড়িত এবং সাম্প্রতিককালে যেটা ইউক্রেনের সাথে ট্রাম্পের কল নিয়ে যেই খুব আলোচনা চলতেছে এই কারণে এটা খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার আপনি যখন বহির বিশ্বের সাথে কোনো ধরনের ডিলিংয়ে যাবেন কোনো ধরনের চুক্তিতে যাবেন এই জিনিসগুলো খুব সিরিয়াসলি রিল করা হয় যেন দেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু না হয় সো রাষ্ট্রের দেশের স্বার্থ যদি এত বড় একটা সিরিয়াস বিষয় হয়ে থাকে বিশেষ করে যারা আওয়ামী লীগ সমর্থক তাদের জন্য তো দেশ মানে বিশাল কিছু দেশ তো তাদের কাছে ধর্মের চেয়েও বড় সো দ্বারা দ্বার যারা দেশের জন্য এত সেন্সিটিভ যারা এত জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ধারণ করে তারা কিভাবে যে রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মগুলা বা চুক্তিগুলা নিয়ে খুব একটা বদার্ড না আই ডোন্ট গেট ইট প্রথমত এটা মেক্স নো সেন্স আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তির কথা যখন আসে প্রশ্ন যখন আসে ভারতের সাথে বাংলাদেশের এই সম্পর্কটা দেখলে আমার মনে হয় যে ওই যারা মাছ ধরে যেন বলে আন্তি বলে তারপর চাই বলে এক এক জায়গায় এক এক রকম শব্দ আছে সো ওই জিনিসগুলো কীরকম এই যে এরকম থাকে হুম আপনি এদিক দিয়ে এই যে এরকম যখন হয় জিনিসটা আপনি এদিক দিয়ে ঢুকে যেতে পারবেন ঠেলে এদিক দিয়ে ঢুকে যাবেন কিন্তু এদিক থেকে আসতে গেলে এটা ধাক্কে যায় যাবেন আসতে পারবেন না সো এটা ওয়ান ওয়ে একটা প্রসেস আপনি যাইতে পারবেন আসতে পারবেন না তো ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কটা দেখলে আমার ওই সেই মাছ ধরার সেই যন্ত্রগুলার কথা মনে পড়ে যে খালি বাংলাদেশ থেকে ওই দিকে যাই যায় সব কিছু যাইতে থাকে ওই দিক থেকে কোনো কিছু আর আসে না সো উদাহরণের কথা যদি বলি কোটি উদাহরণ দেওয়া যাবে এখন
আছে হাজার হাজার এদেরকে কাজ দেখে না ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ছাপাই নিয়ে আসে এবং ভুল ভাল ছাপানো এগুলো নিয়ে নতুন করে বলে লাভ নেই অসংখ্য নিউজ রিপোর্টিং হয়েছে রামপালের মতো একটা বিতর্কিত প্রজেক্ট কাজ করবে সেখানেও ইন্ডিয়ান এক কোম্পানিকে কাজ দেয় যেখানে সেই কোম্পানি কিন্তু নিজেই কাজ দেয় না তাদের সেটি কাজকর্মের কারণে একটা তো হচ্ছে সরাসরি সরকারের সাথে সরকারের চুক্তি আর একটা কিন্তু হচ্ছে বিজনেস ডিল যেটা যে ট্রাম্প চায়নার সাথে চাপ তৈরি করতেছে যে আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে কি জানি বলে চায়নাতে কাজ করতে দিতে হবে বা এখানে কিন্তু সরকার কোনো সরকার সরকারের সাথে কোনো দাবি দেওয়া হইতেছে না এখানে সরকার চাপ প্রয়োগ করতেছে যে আমাদের দেশের লোকদেরকে তোমরা কাজ দাও আমাদের দেশের কোম্পানিকে তোমরা কাজ দাও তাহলে বেসিক্যালি যেটা হবে মানে ইভেন্চুয়ালি ওই টাকাটাই দেশেই আসবে সরকারের সাথে সরকারের চুক্তি না হইলেও বেসরকারি কোম্পানি অন্য একটা দেশের কাজ করলো আলটিমেটলি টাকাটা এই দেশেই আসে সো এটাও আর একটা বিজনেস ডিলের বা ট্রেড অফের হইতেছে রূপ সো ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কাজ এবং চাইনিজ বিভিন্ন কোম্পানি কাজ করে বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান বিভিন্ন কোম্পানি কাজ করে বাংলাদেশের এগুলো কিন্তু সরকারিভাবে আলাপ আলোচনা হয় যে তোমরা আমাদের এই পরিমাণ কাজ আমাদেরকে দেওয়া লাগবে বা আমাদের কোম্পানিকে কাজ দেওয়া লাগবে সো সো ইন্ডিয়ান কোম্পানি সব ধরনের কাজ পাবে ভারতে বাংলাদেশে কোনো চ্যানেল চলে না ঢুকতে দেয় না ট্যাক্স দাবি করে কি কি ভুজুং ভাজুং নানান রকম এম্বার্গো নানান কন্ডিশন নানান রকম আর বাংলাদেশের দাদা আর সেই ইন্ডিয়ান মুভি তো আগে হলেও চলতো এখন হলে চলে না ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল নাটক সিনেমা চলতেছে বাংলাদেশের চ্যানেল বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো এখন ইন্ডিয়ার চ্যানেল হইতেছে অ্যাড দেয় বা এই যে ভারতের বিভিন্ন জি বাংলা টাংলা আসে না বিভিন্ন চ্যানেলে বড় বড় প্রোগ্রামের মেইন স্পন্সর হইতেছে যেমন প্রাণ অমুক প্রাণ আমি যাই না প্রাণ মিরাক্কেল বা এরকম আর কি যে মানে মেইন স্পন্সর প্রধান স্পন্সর হচ্ছে বাংলাদেশি কোম্পানিটা কেন বাংলাদেশে যে একটা অ্যাড দেওয়া লাগে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল নাটক দেখতে গেলে অ্যাডের পর অ্যাড দিতে হয় কেন কারণ হচ্ছে যে এই রকম বিজ্ঞাপন ভিত্তিক বাংলাদেশের ইয়েগুলা কি জানি বলে চ্যানেলগুলা এবং এই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইন্ডিয়াতে চলে যেতেছে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা সব যেহেতু ইন্ডিয়ান চ্যানেলের অ্যাক্সেস আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের দর্শকরা ইন্ডিয়ান চ্যানেল দেখে সো বিনিয়োগকারীরা ওইখানে গিয়ে বিনিয়োগ করে বসে আছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ কম হইতেছে ফলশ্রুতিতে ওইটা মেকআপ করার জন্য বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো অ্যাডের পর অ্যাড দিয়ে যেতেছে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ ম্যানি রিজনস সো ঘুরে ফিরে নানান রকম ভাবে আমরা হইতেছি ইন্ডিয়ার ভিক্টিম এবং এগুলো তো এগুলো খুচরা খাচড়া বিষয় এর উপরে ট্রানজিট আছে ট্রানজিট দেয়া নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে ট্রানজিট দেওয়া উচিত হবে কিনা যে জাতীয় স্বার্থ জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে বিদেশি একটা দেশ থেকে ট্রাকে করে অহরহ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আর প্রশ্ন আছে কি আসবে না যাবে মনিটরিং এর কোটটু কি নিরাপত্তার ব্যাপার আছে সো এগুলো নিয়ে বাংলাদেশের তো আচরণ দেখলে মনে হয় যে ওই যে কিছু আছে না যে পাবলিক ওমেন বলে যে কয়েক লাগাইতে পারে এরকম যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে আসবে যাবে কোনো বর্ডার না ইন্ডিয়া বাংলাদেশের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো বর্ডার নাই ঢুকবে দিক দিয়ে দিক দিয়ে বেরোয়া যাবে দিক দিয়ে ট্রানজিট ট্রানজিট নেই কোনো টাকা নাই পয়সা নাই এই যে প্রথম অনুষ্ঠে দুই দিন আগে পড়লাম যে তিন বছরে হইতেছে উনচল্লিশ লাখ টাকা বাংলাদেশ বাইশ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ট্রানজিটে আমি পরে ভাবছি হয়তো উনচল্লিশ কোটি হবে মানে এত কম উনচল্লিশ কোটিও তো নগণ্য উনচল্লিশ লাখ হিসেবেই আসে নাই পরে ভালো করে পরে দেখলাম না উনচল্লিশ কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা সো স্টিল ট্রানজিট দিয়ে দিচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার কোনো আলাপ নাই স্বার্থের কোনো ব্যাপার নাই নদীর কথা বললে তো লাভ নাই ফারকাবাদ করছে হইতেছে গরমকালে রংপুর সব বিরান ভূমি হয়ে গেছে পানি আসে না আর হইতেছে যখন বর্ষা মৌসুম আসে তো ওভারফ্লো করতে থাকে তখন ওই দিক থেকে ইন্ডিয়া ছেড়ে দেয় আর আমাদের এদিকে বন্যা প্রতি মৌসুমে কৃত্রিম বন্যা হইতেছে ইন্ডিয়ার কারণে কৃত্রিম বন্যা এবং এগুলো নিয়ে মানে একটা দেশ চলতেছে এভাবে আর একটা দেশের এরকম রীতিমতো আগ্রাসন বাংলাদেশের যখন ইন্ডিয়াতে ঢোকে তখন বাংলা ইন্ডিয়াতে কিন্তু বাংলাদেশ বিরোধী বিশাল একটা সেন্টিমেন্ট আছে পশ্চিম বাংলা আছে সারা ইন্ডিয়া জুড়ে আছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা ইন্ডি আমেরিকাতে যেরকম ইমিগ্রেশন এন্টি ইমিগ্রেন্ট একটা সেন্টিমেন্ট বা ইউরোপগুলোতে এখন ইন্ডিয়াতে এগুলো তো সভ্য দেশ তাই ইন্ডিয়ার কী অবস্থা এবার চিন্তা করে দেখেন সো ইন্ডিয়াতে একটা প্রবল অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট সেন্টিমেন্ট আছে এবং সেটা বাংলাদেশের উপরে মূলত কারণ বাংলাদেশ থেকে যায় ওদের অভিযোগ অথচ ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু প্রচুর অবৈধ বাংলাদেশি প্রায় পাঁচ লাখ প্রায় না পাঁচ লাখের উপরে অবৈধ বাংলাদেশি অবধি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশে কাজ করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার হইতেছে ফোর্থ বিগেস্ট রেমিটেন্স জেনারেটিং কান্ট্রি এত বড় একটা দেশ এত বড় ইকোনমি বাংলাদেশের মতো একটা পুচকা দেশ ইন্ডিয়ার চতুর্থতম সর্ববৃহৎ রেমিটেন্স জেনারেট হয় বাংলাদেশ থেকে এই পরিমাণ টাকা চলে যেতেছে ইন্ডিয়াতে এবং সেখানে একটা বড় অংশ হইতেছে অবৈধভাবে বাংলাদেশে কাজ করে জীবনে বাংলাদেশে শুনছেন অবৈধ ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়ে কোনো আলোচনা যে অবৈধ ইন্ডিয়ানদেরকে বের করে দাও কেনই আলোচনা হয় না কেন ইন্ডিয
যে রাজি হইছে বলে বিএনপি রাজি হইছে বলে তারা ক্ষমতা আসছে আসতে পারছে তার মানে এই যে অভিযোগগুলা করা হয় যে দেশ বিরোধী যুক্তি করা দেশকে বিক্রি করে দেয়া যে কথাগুলো বলা হয় এই কথাগুলো সত্যি সেটা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেখাই দেবেন নিজেই বললেন যে আমাদের কাছে দেশ বিক্রি প্রস্তাব আসছিল আমি রাজি হই নাই বিএনপি দেশ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসছে সো সেইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মানে আপনাদের বিরুদ্ধে যে দেশ বিক্রির অভিযোগগুলো ওঠে এটার একটা ভিত্তি আছে বাস্তবতা আছে দেশ বিক্রি আসলে করা হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে কয়েকদিন আগে আবার প্রধানমন্ত্রী বললেন যে এখন এখন চুক্তি করে আসলেন যে ইন্ডিয়ার কাছে বাংলাদেশ গ্যাস বিক্রি করতেছে সো আপনি আপনি একদিক থেকে আপনি অন অন ওয়ান হ্যান্ড আপনি বললেন যে আপনি গ্যাস বাংলাদেশকে ইন্ডিয়াকে দিবেন না কারণটা দেশ বিক্রি হয় হয় বলে আপনি দেন নাই আপনি ক্ষমতায় আসতে পারেন নাই অন দা আদার হ্যান্ড আপনি চুক্তি করে আসলেন দেওয়ার জন্য তাহলে এখন তার মানে কি আপনি দেশ বিক্রি করে আসলেন সো প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষ অনুযায়ী উনি দেশ বিক্রি করে আসলেন সো এগুলো যে কনসপিরেসি থিওরির মতো পেছন পেছন মানুষ নানান কথা বলে এটার যে ভিত্তি আছে সেটা প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকেই প্রতীয়মান সো এইটা উনি প্রতীয়মান হোক বা না হোক ওনাদের বিভিন্ন কথা থেকে যে বিভিন্ন কিছু বের হয়ে চলে আসে নানান বক্তব্যর কাছ থেকে এগুলো আমি আগের কয়েকটি এপিসোডে দেখাইছি প্রধানমন্ত্রীর কথা বক্তব্য থেকে বিভিন্ন নেতাদের মন্ত্রীদের কথা থেকে দুই তিনটা কথা একসাথে যখন লিঙ্ক করি কানেক্ট করি তখন দেখি যে অনেক কিছু বের হয়ে চলে আসে আসলে কি চলতেছে এখানে সো এই প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকেই বোঝা যেতেছে যে হ্যাঁ দেশ বিক্রি করা হয় এবং দেশ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসার যে অভিযোগ করা হয় যে কনসপিরেসি থিওরি এটার ভিত্তি আছে না ওই যে প্রশ্নটা ক্ষমতায় আসার প্রশ্নে কেন এগুলা করে ক্ষমতায় আসার জন্য সপ্ত ক্ষমতার জন্য এখন বাংলাদেশ সেটা ভিন্ন আলোচনা কিভাবে ইন্ডিয়া প্রভাব বিস্তার করে বাংলাদেশের পলিটিক্সকে বাংলাদেশের ইলেকশনকে কিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ভূ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে অথবা ভূ রাজনীতিতে ইন্ডিয়ার প্রভাবের কারণে স্ট্রং প্রভাব ইনফ্লুয়েন্সের কারণে বাংলাদেশের এখন এগুলোতে ইন্ডিয়া ইন্টারফেয়ার করে অন্য কোনো দেশের বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায় না কারণ ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচ করতে চায় না ওরা সো সব কিছু মিলে ইন্ডিয়ার আনুকূল্য পাওয়াটা একটা বিগ দিন এবং সেই আনুকূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার তো বন্ধু পুরান বন্ধু কিসের পুরান বন্ধু আমরা খুব ভালো করেই জানি এসব নাটুকে কথাবার্তা ইয়েতে কূটনীতিতে কোনো বন্ধু নাই কোনো চিরস্থায়ী বন্ধু কোনো চিরস্থায়ী শত্রু নাই তো বানায় ফেলছে এগুলো নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে এসব কথাবার্তা বলে তারপর ইন্ডিয়ার প্রতি যে আওয়ামী লীগের বা এই সরকারের আওয়ামী লীগ সরকারের একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করে সেটার যেটা নাম্বার ওয়ান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিভিন্ন ভালো সম্পর্ক ছিল একাত্তরের সময় তারপর শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর শেখ হাসিনা ইন্ডিয়া তাশ্রয় পাইছিল তো সব কিছু মিলে তাদের একটা সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট সেখানে আসে সো জাতীয় স্বার্থের কাছে এগুলো নিয়ে কথা বলার লাভ নেই এই যে ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্ট ব্যক্তিগত অ্যাটাচমেন্ট যখন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় স্বার্থকে বাধাগ্রস্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেইটাই হইতেছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কুইড প্রকো এগুলো নিয়ে কথাই বলা এভাবে ভাবার এইভাবে চিন্তা করার তাদের ওই ওই কালচারের মধ্যে এরা বড় হয় না তাদের থটস এভাবে কাজই করে না সভ্যভাবে চিন্তা করা তো এনিওয়েজ বিএনপিও ভয়ে কিছু বলে না কারণ হচ্ছে যে গত ইলেকশনের আগে কিন্তু বিএনপি চান প্রাণ দিয়ে ভারতের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে মির্জা ফখরুল ইসলাম ইন্ডিয়া থেকে দাবি করে আসছে আমরা কিন্তু ভারত বিরোধী না আমরা কিন্তু ভারত বিরোধী কোনো বক্তব্য দিই না কখনো এবং এই যে এত দেশ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী চুক্তি আওয়ামী লীগ একের পর এক আওয়ামী লীগ সরকার বেসিকলি করে যাচ্ছে ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ইন্ডিয়া সমর্থন পাওয়ার জন্য দেশের মানুষের কোনো তোয়াক্কা না করে দেশ ধ্বংস হয়ে যাক দেড় অঙ্কে তাদেরকে ক্ষমতায় ধরে রাখতে হবে ইন্ডিয়া যা চাই দিয়ে দেওয়া লাগবে এগুলো করে যেতেছে এবং বিএনপি একটা টু শব্দ করে না কেন কারণ যদি বিএনপি কথা বলা এখন ভারত বিরোধী কোনো স্টেটমেন্ট দেয় তারপর ভারতের আনুকূল্য না পেলে তারা তো ক্ষমতা আসতে পারবে না ক্ষমতায় তো ভার ইন্ডিয়ার লেজ ধরে আসা লাগে তো সুতরাং বিরোধী দলও কোনো কথা বলে না আর এই সরকার তো ভারতের বন্ধু চিরস্থায়ী বন্ধু সুতরাং ইন্ডিয়া এক একতরফাভাবে লিটারেলি রিপ করে যেতেছে বাংলাদেশকে সো এটাই হইতেছে আমরা বন্ধু আমাদের ভারত এইভাবে চলে আসতেছে বন্ধু কি বন্ধু একাত্তরে কি কেন বাংলাদেশকে সাহায্য করছে না কি এটা তাদের স্বার্থ ছিল করছে না আমাদের স্বার্থে করছে এগুলো সবাই জানে এগুলো নিয়ে পুরান কথা বলে লাভ নাই কিন্তু রাজনৈতিক ন্যারেটিভ রাজনীতিবিদরা দাঁড় করায় নিজেদের স্বার্থে নিজেদের প্রয়োজনে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের দায়িত্ব হইতেছে এগুলো বুঝে নেওয়ার আছে বাংলাদেশের সবচাইতে বড় শিক্ষিতরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিকরা এরা তো সব হইতেছে আওয়ামী লীগ করে সো তাইলে তো আর কোনো কথাই নাই তাহলে এইসব কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদ করবে কে সো বেসিক্যালি হ্যাঁ ইন্ডিয়ার কাছে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হয় এই অভিযোগের ভিত্তি আছে প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকে এটা স্পষ্ট কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট দেশ বিক্রি হয় এই কথাটা সত্যি এবং বাংলাদেশকে দিয়ে বাংলাদেশ বিক্রি হচ্ছে এটাও সত্যি